நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஜாக்ரஃபி ஏழாம் வகுப்பில் உள்ள புவி அதனோட அமைப்பு மற்றும் நீள நகர்வுகள் அந்த லெசன்லேருந்து புவி மற்றும் அதோட அமைப்பு பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் எங்களோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புவி ஃபஸ்ட்டு புவியை பற்றி சொல்ல போகிறேன் பூமியானது கடலின் மீது மிதக்கும் கோலம்னு எகிப்தியர் வந்து கருதுகிறாங்க பூமியானது கடலின் மீது மிதக்கும் கோலம் அப்படின்னு எகிப்தியர் கருதுகிறாங்க அப்புறம் பெருவெடிப்பு கொள்கை பெருவெடிப்பு கொள்கை வந்து என்ன விளக்குது அப்படின்னாக்கா பேரண்டம் வந்து ஒரு காலத்தில் மிக நெருக்கமாகவும் அடர்த்தியாகவும் வெப்பமாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை சொல்லுது அப்புறம் பத்து மில்லியன் முதல் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஷ்மிக் வெடிப்பு நிகழ்ந்தது நிகழ்வே பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெருவெடிப்பு கொள்கை வந்து என்னத்தை விளக்குது அப்படின்னாக்கா பேரண்டம் வந்து ஒரு காலத்தில் மிக நெருக்கமாகவும் அடர்த்தியாகவும் வெப்பமாகவும் இருந்தது அப்படின்னு இது விளக்குது பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படிங்கிறது என்னென்னா பத்து மில்லியன் முதல் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஷ்மிக் வெடிப்பு நிகழ்ந்தது இந்த நிகழ்வு தான் வந்து பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த வெடிப்பிலிருந்து தான் வந்து நமது பூமி உட்பட பேரண்டம் வந்து உருவானுச்சு இந்த பேரண்டம் வந்து இன்னும் விரிவடைந்து கொண்டு தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு அமெரிக்க வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் எட்வின் ஹபில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பேரண்டம் வந்து இன்னும் விரிவடைந்து தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு அமெரிக்க வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் எட்வின் ஹபில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மே முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மே முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நம்முடைய அறிஞர்கள் வந்து லார்ஜ் ஹொட்ரான் கொலாய்டர் எல்ஹெச்சி அந்த கருவியை பயன்படுத்தி இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கையை வந்து பரிசோதி பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்தாங்க என்ன கருவினாக்கா லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலாய்டர் அந்த கருவியை பயன்படுத்தி மே முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நம்முடைய அறிஞர்கள் அவங்க வந்து இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கையை வந்து பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்தாங்க அப்புறம் பாஞ்சியா பாந்தலாசா பாஞ்சியா அப்படிங்கிறது ஒரு நிலப்பரப்பு நில நிலப்பரப்பை குறிக்கிறது பாஞ்சியா நீர்ப்பகுதியை குறிக்கிறது பாந்தலாசா பாஞ்சியாங்கிறது ஒரு நிலப்பரப்பு அது வந்து கிரேக்க சொல் அதோட பொருள் வந்து எல்லா நிலமும் அப்படிங்கிறது பொருள் அடுத்து பாந்தலாசா பாந்தலாசாங்கிறது இதுவும் கிரேக்க சொல் தான் அதில் வந்து நீர்ப்பகுதி பிரம்மாண்டமான பேராளி அப்படிங்கிறது பொருள் அப்புறம் அந்த பாஞ்சியாங்கிற நிகழ் நிலப்பகுதி என்ன பண்ணுச்சுனாக்கா பல தட்டுகளாக வந்து உடைஞ்சது அந்த உடைந்த தட்டுகள் வந்து நிலக்கோள் தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தட்டுலாம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் என்ன பண்ணுனாக்கா சில மில்லி முதல் சென்டிமீட்டரும் வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து நகரும் அப்போ அந்த பாஞ்சியாங்கிற ஏழு பாஞ்சியா வந்து பாஞ்சியாங்கிற நில தட்டு வந்து ஏழு பெரிய தட்டுகளாகவும் பல சிறிய தட்டுகளாகவும் உடைஞ்சது பெரிய தட்டுகள் ஏழு பெரிய தட்டுகள் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா யுரேசியா அண்டார்டிகா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா பசிபிக் ஆப்பிரிக்கா இந்தோ ஆஸ்திரேலியா ஏழு பெரிய தட்டுகள் என்னென்னாக்கா யுரேசியா அண்டார்டிகா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா பசிபிக் ஆப்பிரிக்கா இந்தோ ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் சிறிய தட்டுகள் பல சிறிய தட்டுகள்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் கரிபியன் பிலிப்பைன்ஸ் கோகோஸ் நாஸ்கா சிறிய தட்டுகள் என்னென்ன கரிபியன் பிலிப்பைன்ஸ் கோகோஸ் நாஸ்கா அடுத்து நான் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாக்ஸில் உள்ளது மேக்ஸிமம் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபிலாம் வந்து பாக்ஸில் உள்ள நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படித்தோம்னா தான் அதுலேருந்து தான் பேசிக்காக கேட்பாங்க அதனால் நான் வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கேன் பசிபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப ஏழு பெரிய தட்டு ஏழு நிலக்கோள் தட்டுகள் சொன்னால் அதில் வந்து பசிபிக் தட்டு தான் வந்து மிகப்பெரிய தட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நீங்கள் நம்ம புவி மேற்பரப்பில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஏழு பெரிய ஏழு தட்டுகளில் வந்து பசிபிக் தட்டு தான் மிக பெருசு அதில் அது வந்து எவ்வளோ அளவு இருக்குன்னா நம்ம புவியோட மேற்பரப்பில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஆஸ்திரேலியன் தட்டு இந்த ஆஸ்திரேலியன் தட்டு வந்து வருஷத்துக்கு அறுபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் அந்த அளவுக்கு வந்து நகர்தாம் எந்த தட்டுனாக்கா இந்த ஆஸ்திரேலியன் தட்டு அறுபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து நகருது அதனால் இமயமலை வந்து அஞ்சு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் நகருது இந்த இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் தட்டு அறுபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு நகர்றதுனால நம்ம இமயமலை வந்து அஞ்சு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நகருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் புவியை பற்றின ஒரு பேசிக் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து பூமியோட உள் அமைப்பு அதோட உள் அமைப்பு பற்றி பார்ப்போம் பூமியோட உள் அமைப்பு வந்து எத்தனை அடுக்காக இருக்குன்னாக்கா மூணு அடுக்காக இருக்குது அல்லது ஓடுகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புவி உள் அமைப்பை பற்றி
அந்த மேலோடுல தான் வந்து சியால் சிமா அப்படின்னு ரெண்டா பிடிச்சிருக்காங்க கவசத்தை வெளிக்கவசம் உட்கவசம் கருவத்தை வெளிக்கருவம் உட்கருவம் இது வந்து நியூட்டன் அவங்களோட உள்ளமைப்பு அப்புறம் இதுவும் இந்த இது வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸில் உள்ளது அதனால ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன் சூயஸ்ங்கிற ஆஸ்திரிய நாட்டு புவி அமைப்பியல் வல்லுநர் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா மேலோடு கவசம் மேலோடு கவசம்னு சொல்லிட்டாங்க கருவத்தில் தான் வந்து சியால் சிமா நைஃப் அவங்க நியூட்டன் என்ன சொன்னாங்கன்னா மேலோடில் சியால் சிமா வருதுன்னு சொன்னாங்க இவங்க சூரிய சேர ஆஸ்திரிய நாட்டு புவி வல்லுநர் வல்லுநர் என்னென்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா மேலோடு கவசம் அது தனியாக சொல்லிட்டு கருவத்தில் தான் வந்து சியால் சிமா நைஃப் அப்படின்னு அவங்க பெயரிட்டுருக்காங்க அடுத்து அதோட வகைகள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலோடு மேலோடு வந்து புவியோட மேற்பரப்பு தான் வந்து மேலோடு அல்லது நிலக்கோளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேலோடு வந்து கண்டத்துக்கு மேலேயும் இருக்கும் கடலடி மேலேயும் இருக்கும் கடலடியிலையும் இருக்கும் கண்டத்து மேலேயும் இருக்கும் இந்த மேலோடு புவியோட மேலோடு வந்து கண்டத்துக்கு கண்டத்துலேயும் இருக்கும் கடலுக்கு அடியிலையும் இருக்கும் அந்த கண்டத்துக்கு மேலே மேல் மேலே இருக்கிற மேலோடு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா கண்டத்தின் மேலடுக்க வந்து சியால்னு சொல்கிறாங்க கடலுக்கு அடியில் இருக்கிறத மேலோட வந்து சிமா கண்டத்தின் மேலடுக்கு சியால் கடலடி மேலோடு சிமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டத்தின் மேல் மேலடுக்கு வந்து சியால்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ இங்கிலீஷில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஸ்ஐஏஎல் எஸ்ஐஏஎல் சியால் அந்த இதிலே நமக்கு வருது அது சிலிக்கா சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியத்தால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கடலடி மேலோடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பசால்ட் அடுக்குகளால் ஆனது இது வந்து சிமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிமாங்கும் போதே பேர் தெரியுது எஸ்ஐஎம்ஏ அப்போ அது வந்து சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியத்தால் ஆனது மேலோடில் கண்டத்தின் மேலோடு கடலத்தி கடலடி மேலோடு ரெண்டு இருக்குது கண்டத்தின் மேலோடு வந்து சியால் கடலடி மேலோடு வந்து சிமா சியால்னால் சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் சிமானா சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியம் அடுத்து மேலோடு வந்து கண்ட பகுதியில் வந்து அதிக தடும தடிமனாகவும் கடல் பகுதியில் வந்து மெலிதாகவும் இருக்கும் கண்ட பகுதியில் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும்னாக்க முப்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தடிமனாக இருக்கும் கடல் பகுதியில் வந்து ஐந்து கிலோமீட்டர்லேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் அளவு வரைக்கும் தடிமனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சியால் அடுக்கு வந்து சிமா அடுக்கு மீது மிதந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த சியாலோட சராசரி ஆழம் எவ்வளோதுனாக்கா இருபது கிலோமீட்டர் சிமாவோட சராசரி ஆழம் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் சிமாவோட சராசரி ஆழம் தான் அதிகம் அடுத்து மேலோட்டோட சடா சராசரி அடர்த்தி எண் மூணுத்துக்கும் அடர்த்தி எண் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மேலோட்டோட சராசரி அடர்த்தி எண் வந்து மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் மேலோடு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கவசம் கவசம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த கவசம் தான் வந்து பூமியோட எடையிலேயே வந்து எண்பத்தி மூணு சதவீதம் கொண்டிருக்கு கவசம் பூமியோட எடையில் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் கொண்டிருக்கு இது வந்து கண்ட நகர்வை உருவாக்கு தான் கவசம் தான் வந்து கண்ட நகர்வை உண்டாக்குது இந்த அடுக்கு வந்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமா தொள்ளாயிரம் மீட்டருக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த அடுக்கோட மேல் பகுதியை வந்து அஸ்தினோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவசத்தோட மேல் பகுதியை அஸ்தினோஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த அஸ்தினோஸ்பியர்ங்கிறது எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறம் ப்ளஸ் இரநூறு கண் இரநூறு கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறம் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் தான் அதாவது எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து அஸ்தினோஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இரநூறு அந்த இரநூறு கிலோமீட்டரை தாண்டி டோட்டலாக தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆகி தான் அந்த தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் தான் அந்த கவசம் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த அடுக்கோட கீழ்ப்பகுதி வந்து குழம்பு நிலையையும் நெகிழும் தன்மையும் கொண்டது அப்புறம் அந்த கவசத்தோட சராசரி அடர்த்தி எண் வந்து எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் மேலோட்டோட சராசரி அடர்த்தி எண் வந்து மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கவசத்தோட சராசரி அடர்த்தி எண் எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கவசம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து கருவம் கருவத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா பூமியோட உள் மைய அடுக்கு கருவம் இதை வந்து பேரிஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அங்கே கவசத்தில் வந்து அஸ்தினோஸ்பியர் பார்த்தோம் கவசத்தோட மேலடுக்க தான் வந்து அஸ்தினோஸ்பியர்னு பார்த்தோம் கருவத்தையே கருவத்துக்கு இன்னொரு பேரே வந்து பேரிஸ்பியர் இதில் வந்து இது வந்து நிஃப் நைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைஃப்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ஐஎஃபி இந்த நேம்லேயே வர்றதுனால நிக்கல் மற்றும் இரும்பு இருக்கிறதுனால இதை வந்து நைஃப்னு சொல்கிறாங்க கருவத்தை அடுத்து இந்த இந்த க கருவ அடுக்கு வந்து பூமியோட காந்த விசையை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது பூமியோட காந்த விசையை உற்பத்தி பண்ணுது இதோட சராசரி அடர்த்தி எண் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் மேலோட்டோட சராசரி அடர்த்தி எண் மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கவசத்தோட சராசரி எண் எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கருவத்தோட சராசரி எண் பன்னெண்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் இதுதான் ரொம்ப
அதுவே பூமிக்கு கீழே செலஃபெல்லாம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அப்போ பூமியோட மையப்பகுதி வெப்பநிலை ஐயாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த ரேஞ்சில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா வெப்பநிலையானது ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு பூமிக்கு கீழே ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்துக்கும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகரிக்குமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்தில் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருந்துச்சுனாக்கா அடுத்து அறுபத்தி நாலு மீட்டரில் அறுபத்தி நாலு மீட்டரில் ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குமா ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்துக்கும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியோட வெப்ப பூமியோட வெப்பநிலைனாக்கா மேலே செல்லத்தில் வெப்பநிலை குறையும் கீழே பூமிக்கு கீழே செல்லத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு எவ்வளோ எந்த ரேஞ்சுக்கு அதிகரிக்குது அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்துக்கும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரிக்குது முஞ்சிச்சு இதோட போது இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு மேலோடோட சராசரி அடுத்த எண் கா அது கவசத்தோட சராசரி அடுத்த எண் கருவத்தோட சராசரி அடுத்த எண் மேலோட சர சராசரி அடுத்த எண் வந்து மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கவசத்தோட சராசரி அடுத்த எண் வந்து எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கருவத்தோட சராசரி அடுத்த எண் வந்து பன்னெண்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் அதோட பூமியோட அமை அமைப்பு முடிஞ்சிருச்சு எங்களோட டிஎன்பிசி தொடர்பான மற்ற வீடியோக்கள் பார்க்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ